पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ये फिजिक्स बीएससी पेपर बी चैप्टर नंबर वन का पहला टॉपिक है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें हुक्स ला के बारे में पढ़ना होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसके बाद उसको रिवाइज कर लेते हैं हुक्स ला की डेफिनेशन ये है कि किसी भी स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो पैदा होती है वो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर रहे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसके साथ ब्लॉक अटैच है हमने इस ब्लॉक को यहाँ से डिस्प्लेस किया है ये फोर्स लग रही है इस फोर्स की वजह से ब्लॉक डिस्प्लेस हो गया है अपनी असल जगह से पहले ये यहाँ पे था जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेस होगा और इसकी शर्त है कि इतना ज्यादा फोर्स भी ना हो कि स्प्रिंग परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए या सीधा हो जाए और रिस्टोर ना हो तो हमने यहाँ लिखा कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट मैथमेटिकली हमने लिखा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और कांस्टेंट के लगाया ये स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है इसको हम कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और इसको हम फाइंड कर सकते हैं एफ ओवर एक्स इसके ऐसे यूनिट्स हैं न्यूटन पर मीटर उसके बाद अगर हम इस फिगर को दोबारा देखें जब हम इस ब्लॉक को यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं एक्सटर्नल फोर्स लगाकर और यहाँ इसको अगर पकड़े रखें तो यहाँ ये स्टेशनरी है लेकिन हमने फोर्स लगा रखी है इस तरफ इसका मतलब कि कोई और फोर्स है जिसने इस फोर्स को बैलेंस किया हुआ है और वो फोर्स है इस फोर्स के अपोजिट यानी इस तरफ तो ये फोर्स लग रही है स्प्रिंग की वजह से ये स्प्रिंग की इस वजह से लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स ये फोर्स अप्लाइड फोर्स के जो हमने लगाई हुई है उसके बराबर होती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट और अगर हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दें तो इस फोर्स की वजह से ब्लॉक दोबारा मेन पोजीशन की तरफ जाएगा तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इस फोर्स की फोर्स विच ब्रिंग्स बॉडी बैक टूवर्ड्स मेन पोजिशन इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल और अपोजिट होती है इसलिए हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं और अप्लाइड फोर्स हमने हुक्सला में पढ़ा कि के एक्स के बराबर है हम के एक्स पुट कर देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो हमने यूज़ करनी है इस टॉपिक पे वो इक्वल आ गई है माइनस के एक्स माइनस साइन शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिसप्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है अब ब्लैक वैक्टर को देखें डिसप्लेसमेंट और रेड वैक्टर रिस्टोरिंग फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है अच्छा अब इस फोर्स की वजह से होगा क्या जब हम एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दें और ब्लॉक को छोड़ दें तो ब्लॉक इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करने शुरू कर देगा पॉइंट ए से ओ की तरफ यानी असल मेन पोजीशन की तरफ जहाँ से हमने इसको डिस्प्लेस किया था ये यहाँ से मूव कर गया जितना ये नज़दीक होता जाएगा एक्स कम होगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी फोर्स कम होगी तो इससे पैदा होने वाला एक्सेलेशन भी कम होगा तो ब्लॉक आखिर ओ पर पहुँच गया लेकिन ब्लो ओ पर पहुँचने पर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वहाँ रुकने के बजाय इनर्शिया की वजह से स्प्रिंग को कंप्रेस करते हुए आगे चला जाता है लेकिन जैसे ही ब्लॉक मेन पोजीशन को क्रॉस करता है इनर्शिया की वजह से तो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है ये फोर्स अब दोबारा लग रही है मेन पोजिशन यानी एक्स के अपोजिट तो हम इसको और डिस्प्लेस कर देते हैं ये देखिए ब्लॉक रुकते रुकते पॉइंट बी तक पहुंच गया पॉइंट बी पर पहुंचने पर ये ब्लॉक बिल्कुल रुक जाएगा लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ओ की तरफ लाती है जिसकी वजह से ये दोबारा वापस ओ की तरफ मूव करना शुरू कर देगा लेकिन जब ओ पर पहुंचेगा यहाँ फिर इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है और इनर्शिया की वजह से रुकते रुकते ये फिर पॉइंट ए तक चला जाएगा इस तरह रिस्टोरिंग फोर्स इसको बार बार ओ की तरफ लाती है और ये इनर्शिया की वजह से ओ पर रुकने के बजाय आगे चला जाता है और ये ब्लॉक ओसिलेशन जारी रखता है ए और बी के दरमियान अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये ओसिलेशन चलती रहेंगे जब तक हम इसको खुद से नहीं रोकेंगे अच्छा इसमें अब जरा देखें कि ब्लॉक में एक्सेलरेशन कैसे पैदा हो रहा है हमने न्यूटन सेकेंड ला में पढ़ा है 
کی ایکسلیشن اسی طرف پیدا ہوگا جس طرف فورس لگ رہی ہے تو فورس اس طرف اس سے جیسے ایکسلیشن بھی اس طرف اور یہ یہ اس ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ہے ایکسلیشن اب دیکھیں ایکسلیشن کم ہو گیا ہے فورس کم ہوگی ایکس کم ہوگا تو فورس کم ہوگی فورس کم ہوگی تو ایکسلیشن کم ہوگا اسی طرح پھر یہاں ایکس زیرو ہو گیا ہے فورس بھی زیرو ایکسلیشن بھی زیرو مین پوزیشن پر ایکسلیشن کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے پھر جیسے جیسے ریسٹورنگ فورس انکریز ہوگی ایکسلیشن پھر زیادہ لیکن آپ دیکھیں کہ ایکسلیشن مسلسل اس ریسٹورنگ فورس کے فورس کے پیرلل ہے ایکسلیشن اور فورس آپس میں پیرلل ہے اور ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ہے تو اگر آپ ایکسلیشن کو دیکھیں تو یہ مسلسل ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ہے دیکھیں یہاں پر ایکس اس طرف ایکسلیشن اس طرف مین پوزیشن پر زیرو اب ایکس اس طرف ایکسلیشن اس طرف تو ایسی اوسیلیٹری موشن جس میں ایکسلیشن ڈسپلیسمنٹ کے اپوزٹ ڈائریکشن ہو میں ہو اور اس کی ڈائریکٹلی پرپورشنل اور میگنیٹیوڈ میں ہو اس کو ہم کہیں گے سمپل ہارمونک موشن تو آپ دیکھیں اس کو ہم ڈیفائن یہاں کر لیتے ہیں اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ان اوسیلیٹری موشن ان ویچ ایکسلیشن آف اے باڈی از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن اینڈ اٹ از ڈائریکٹڈ ٹوورڈز مین پوزیشن آپ دیکھیں کہ ایکسلیشن ریسٹورنگ فورس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مین پوزیشن کی طرف ہوگا چاہے بلاک ایک ہی سائڈ پہ ہو یا دو سائڈ پہ ہو اب یہاں ہم نے ایک اس کے بارے میں لکھا کنسیڈر باڈی آف ماس ایم اٹیچ ٹو اے اسپرنگ اور اسپرنگ کانسٹنٹ کے اوسیلیٹس ہونا فوریزنٹل فرکشن لیس سرفیس اباؤٹ مین پوزیشن او بٹوین پوائنٹس اے اینڈ بی ایس شون فگر اگر ہم یہاں پر ریسٹورنگ فورس کی ویلیو لکھیں اور ایکسلیشن فائنڈ کریں اس کے لیے ہم ایف کی جگہ ایم اے پٹ کر دیتے ہیں اور ایک کو دوسری طرف لے جا کے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایکسلیشن کی اکویشن آ گئی ہے آپ دیکھیں کہ اس میں کے اور ایم کانسٹنٹ سے اوسیلیشن کے دوران نہ تو سپرنگ کانسٹنٹ چینج ہوگا نہ ماس چینج ہوگا تو اگر ان دونوں کانسٹنٹس کو ریموو کر دیں تو ایکسلیشن ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے تو یہی وہ ڈیفینیشن ہے جو اوپر ہم نے پڑھی ہے سمپل ہارمونک موشن کی تو اس کا مطلب بلاک کی یہ جو اوسیلیشنس ہو رہی ہیں یہ سمپل ہارمونک موشن کو فالو کر رہی ہے اب نیکسٹ پارٹ میں ہم اس کی ویلوسٹی فائنڈ کریں گے ویلوسٹی کے لیے ہم اس ایکسلیشن کو دوبارہ لکھیں گے اس میں ہم ایکسلیشن کو ڈیفرینشیل فارم میں لکھیں گے پہلے اب اس کو ڈی ٹی کو دوسری طرف لے جا کے انٹیگریٹ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ایکس ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے ٹائم کے لحاظ سے ایکس چینج ہو رہا ہے ویریبل ہے تو ایکس کو ٹی کے لحاظ سے ڈائریکٹ انٹیگریٹ نہیں کر سکتے اس لیے ہم بجائے ڈی ٹی کو اس طرف لانے کے ہم دونوں سائڈس کو ڈی ایکس سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں ادھر بھی ڈی ایکس سے ملٹیپلائی کر دیا ادھر بھی ان دونوں کو ری ارینج کر لیں ڈی ایکس اوور ڈی ٹی انٹو ڈی ایکولس ٹو مائنس کے اور ایم ایکس ڈی ایکس اب ان دونوں کو ہم نے یو کی شکل میں لکھا اس کے بعد ہم نے انٹیگریٹ کیا اب لیمٹس کیسے لینی ہے لیمٹ لینے کے لیے اس فگر کو دیکھیں ذرا ہم یہ بلاک کو سلیٹ ہو رہا ہے یہ ہم نے ایک فگر لی ہے ایک پوائنٹ ایک ایکسٹریم پوزیشن انیشیل لیمٹ آپ نے لے لی ہے ایکسٹریم پوزیشن پر ایکسٹریم پوزیشن پر اس کی ویلوسٹی زیرو ہوگی اور ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوگا اس کے بعد جب بلاک یہاں سے موو کرتا ہے او کی طرف تو راستے میں کسی بھی جگہ پر فائنل لیمٹ سلیکٹ کر لیں اس کو اس وقت ڈسپلیسمنٹ کم ہو کے ایکس ہو جائے گا اور ویلوسٹی زیادہ ہو کے زیرو سے وی ہو جائے گی تو فائنل لیمٹ ویلوسٹی کی وی اور ڈسپلیسمنٹ کی ایکس اب اس کو انٹیگریٹ کر دیں وی اسکیئر بائی ٹو ایکس اسکیئر بائی ٹو کے اور ایم کانسٹنٹ اب اس میں لمٹس پٹ کر دیں اور یہ ہم نے لمٹس پٹ کر دی اس کے بعد پوری اکویشن کو ٹو سے ملٹی پلائی کر دیں اور ساتھ میں یہاں پہ مائنس کو اندر ملٹی پلائی کر دیں تو یہ پازیٹیو ہو جائے گا اس کو پہلے لکھ دیا یہ نگیٹو اس کو بعد میں لکھ دیا اس کے بعد یہ ہے ویلوسٹی کی ویلیو ہمارے پاس آ گئی اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ویلوسٹی کہاں پر میکسیمم ہوتی ہے کہاں پر منیمم لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا اس کی فارم چینج کی ہے ہم نے یہاں ایکس ایم اسکیئر ملٹی پلائی اور ڈیوائڈ کر دیا اور اس میں ایکس ایم اسکیئر کامن لے لیا اس بریکٹ میں یہاں بھی آ رہا ہے یہاں بھی آ رہا ہے یہ ہم نے کامن لے لیا اس کے اوپر اسکیئر اسکیئر کینسل ہو جائے گا باہر آ گیا اب یہ ہمارے پاس جنرل اکویشن ویلوسٹی کی آ گئی ہے جو سمپل ہارمونک موشن میں کو فالو کرتے ہوئے آبجیکٹ کی ہوتی ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ویلوسٹی کہاں پر کم کہاں پر زیادہ اگر ہم ایکسٹریم پوزیشن پر دیکھیں تو وہاں پر ڈسپلیسمنٹ میکسیمم ہوتا ہے تو آپ اس ایکس میں ایکس کی جگہ ایکس ایم پٹ کر کے چیک کریں کہ ویلوسٹی کتنی آئے گی جب ہم اس کو ایکس ایم پٹ کریں گے 
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये वन हो जाएगा और वन माइनस वन जीरो और इस तरह ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी इसका मतलब कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होगी वहाँ पर ब्लॉक रुक जाएगा इसके बाद मीन पोजीशन पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने एक्स को इसी क्वेश्चन में जीरो पुट कर दिया एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो और एक्स एम स्केयर ये सारी टर्म जीरो हो जाएगी ये वन रह जाएगा और ये रकम रह जाएगी तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास आ गई है जो वो ब्लॉक की मीन पोजीशन पर होती है तो ब्लॉक जब मीन पोजीशन से गुजरेगा तो उस वक्त उसकी स्पीड इस वैल्यू के बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ ये फाइंड करना चाहते हैं कि ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के लिहाज से कि किस टाइम पर कहाँ पर कितना होगा और कैसे कैसे चेंज हो रहा है इसके लिए हम विलॉसिटी वाली इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे हमने यहाँ इसको दोबारा लिखा विलॉसिटी को हमने लिख दिया डिफरेंशियल फॉर्म डेरिवेटिव की फॉर्म में उसके बाद हमने ये x का फंक्शन है इसको उधर ले गए और dt को इस तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दिया k और m कांस्टेंट उसको यहीं पे रहने दिए दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर रहे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा उसके बाद आप आप यहाँ लिमिट भी लगा सकते हैं और इंटीग्रेशन दोनों मेथड से कर सकते हैं हमने बगैर लिमिट किस सॉरी बगैर लिमिट किस दफ़ा की है अच्छा इसकी लिमिट जो एक्स साइड है इसकी लिमिट इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ एक्स आप साइन साइन इनवर्स भी ले सकते हैं अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो नेगेटिव फॉर्म में कॉज इनवर्स आ जाएगा दोनों इक्वल हैं अगर डायरेक्ट लेंगे तो साइन लिख दें वो भी ठीक अगर आप कॉज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दो नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें यहाँ पे यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे अब ये जो फैक्टर है ये कॉज इनवर्स के बराबर कॉज इनवर्स ऑफ एक्स ओवर एक्स एम और इसकी इंटीग्रेशन टी प्लस ये जो फाइव है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हम नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ ले गए उसके बाद कॉज को भी इस तरफ ले आएंगे तो ब्रैकेट में ये एंगल आ जाएगा सारा और क्योंकि कॉज इवन फंक्शन है इसलिए ये नेगेटिव साइन लिखने की ज़रूरत नहीं या ये प्लस हो जाएगा यानी इसका कॉज और इसका कॉज सेम आएगा इसलिए नेगेटिव साइन हमने प्लस कर दिया और साथ में ये जो एक्स है मैं इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये डिस्प्लेसमेंट की है और डिस्प्लेसमेंट में आपको पता होना चाहिए एक्स एम एम्पलीट्यूड के स्प्रिंग कांस्टेंट मास किसी भी टाइम टी पर कितना डिस्प्लेसमेंट है और फाइव जो है वो इनिशियल फेज एंगल है इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे हमने इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए इस अंडर रूट वाली रकम को ओमेगा की फॉर्म में पुट कर दिया ये हो जाएगा एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव और हमने यहाँ लिख भी दिया अगर हम वेलोसिटी फाइंड करना चाहें यहाँ दोबारा लेकिन पहले जो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला है वो एक्स या पोजिशन डिपेंडेंट है अगर हम इसका टाइम डेरिवेटिव ले लें तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आ जाएगी वो टाइम डिपेंडेंट होगी तो इसलिए हमने यहाँ दोबारा वेलोसिटी फाइंड की इसका टाइम डेरिवेटिव लिया कॉज का माइनस साइन और अंदर जो एंगल है टाइम के लिहाज से वो मैगा आ जाएगा वो बाहर मल्टीप्लाई हो गया और अगर हम इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं इसके बाद हमने इसका दोबारा इंटीग्रेश डेरिवेटिव लिया एक्सलेशन फाइंड करने के लिए तो दोबारा साइन का डेरिवेटिव कॉज और ओमेगा बाहर आके मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर हो गया और अगर आपको याद हो तो एक्स एम कॉज ओमेगा टी प्लस फाइव क्योंकि हमने यहाँ ड्राइव किया ये एक्स के बराबर आ रहा है तो अगर हम इसकी जगह एक्स पुट कर दें तो ये वही वाली इक्वेशन फिर बन जाएगी अगर ओमेगा स्केयर की जगह के और एम पुट कर दें जहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो इसका मतलब कि ये जो हमने एक्स फाइंड किया ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इससे वही जनरल इक्वेशन बन गई जो हमने स्टार्ट में जिसको सॉल्व करना शुरू किया था इसके बाद आखिर में हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे टाइम पीरियड कहते हैं वो टाइम जिसमें ब्लॉक ऑसिलेशन के दौरान एक चक्कर कंप्लीट कर ले या एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर ले टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन अबाउट मीन पोजिशन इज कार्ड इट्स टाइम पीरियड इसको मोस्टली कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम पीरियड जो है वो इक्वल होता है टू पाई ओवर ओमेगा ये हमने सर्कुलर मोशन में पड़ा हुआ है और हमने मास्टरिंग सिस्टम के लिए ओमेगा की वैल्यू अभी पुट की वो इक्वल होती है के ओवर एम अंडर रूट और ये वैल्यू अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो ये हो जाएगा टी इक्वल्स टू टू पाई ओवर के ओवर एम अंडर रूट 
तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं टू पाई एम ओवर के तो ये हमारे पास टाइम पीरियड की आप इसमें देखें कि मोस्टली जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये भी पूछी जाती है कि क्या टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है तो आप देखें कि यहाँ टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा सिर्फ मास और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट पे डिपेंड कर रहा है अगर हम फ्रिक्वेंसी निकालना चाहें ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है इसकी डेफिनेशन है कि एक सेकेंड में ओसिलेशन की कितनी तादाद फ्रिक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ओसिलेशन कम्प्लीट इन वन सेकेंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं टाइम पीरियड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी जो अभी हमने फाइंड की तो ये हो जाएगा वन ओवर टू बाई के ओवर एम तो टाइम पीरियड की तरह फ्रीक्वेंसी भी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती इसके बाद यहीं पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है इसके बाद सेकेंड टॉपिक है एनर्जी कन्जर्वेशन वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अगर फीडबैक के लिए ये हमारा या मेरा ई एड्रेस है या और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप और वीडियोस भी देखना चाहते हैं थैंक यू